Siamo al convegno Telco per l'Italia con Giuseppe Biassoni, direttore Information Communication Technology di RAI. Che importanza ha l'ICT per un'azienda come la RAI? L'importanza è estremamente elevata perché la RAI essendo caratterizzata da un prodotto che è completamente immateriale deve necessariamente utilizzare le tecnologie IT e di telecomunicazione, quindi la parte C dell'ICT per poter operare sia all'interno per la relazione, costruzione dei processi e delle applicazioni sia per quanto riguarda la loro diffusione. Naturalmente Secondo varie modalità, attraverso la rete tradizionale broadcasting che ora è diventata digitale, oppure attraverso internet per poter servire tutte le altre piattaforme. Quale contributo può dare la RAI per la diffusione dell'innovazione in Italia? Cioè che ruolo può giocare? Beh, può giocare sicuramente un ruolo molto importante sotto diversi aspetti, sia sotto forma diretta, attraverso programmi specializzati, sia attraverso esempi di applicazioni. Vorrei citare ad esempio la possibilità di utilizzare i nuovi device, gli smartphone per i ragazzi, nell'ambito di un programma per ragazzi che è andato su Rai Gulp e si chiama Social King, dove la RAI ha dimostrato in maniera specifica come si possa avere il secondo schermo e come si possa interagire in termini di schermo principale, quello televisivo, e di secondo schermo, quello dell'iPhone, per realizzare un modello di lavoro innovativo. Attraverso queste proposte innovative viene diffusa in maniera immediata, senza costi, a livello di servizio pubblico, un concetto di innovazione nell'ambito delle telecomunicazioni, nell'ambito della televisione e quindi della convergenza. Proprio in tema di proposte, quali sono i progetti più significativi in questo campo messi in, punto, in atto dalla RAI? Ma in questo possiamo campo raccontare possiamo raccontare che noi stiamo rivedendo in termini di ICT almeno alcuni dei processi core, parlo della pianificazione dei palinsesti, cioè i sistemi che contribuiscono alla pianificazione dei palinsesti siano lineari che cross-mediali, sia i eh, percorsi per fare cambiare il modello produttivo, pianificando nel migliore dei modi le risorse di produzione o addirittura arrivando a digitalizzare sin dall'origine la costruzione dei telegiornali o delle altre attività. L'ICT fornisce dei portali di accesso alle applicazioni che consentono di ricercare le immagini, di fare delle attività di eh, taglia e incolla per poter intervenire, generando quindi un concetto quasi circolare, cioè da un prodotto di repertorio è possibile aggiungere altre attività e generare un altro prodotto, arricchendolo continuamente. Grazie. Arrivederci.